আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এভিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র স্ট্রাকচার ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের সপ্তম অধ্যায়ের একটি অঙ্ক আমরা দেখাবো এটি হচ্ছে নিচের লিমিটটির মান নির্ণয় করো এখানে একটি লিমিট দেওয়া আছে লিমিটটির মান নির্ণয় করতে হবে তবে একটি বিষয় হচ্ছে লিমিট নিয়ে আমরা অঙ্ক করার আগে আমি একটু বিষয় আলোচনা করতে চাই বিষয়টি হচ্ছে লিমিটের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের এখানে উপরে এবং নিচে যদি আমরা এখানে দুইটা ফর্মেট একটা হচ্ছে জিরো বাই জিরো আরটা হচ্ছে ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি তো এরকম যদি হয় এরকম অবস্থা যদি আমরা লিমিটের মান বসাই তাহলে কখনোই আমরা যে প্রকৃত মান সে মানটি পাবো না এজন্য যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে যে এই জিরো বাই জিরো এবং আলফা বাই আলফা মুক্ত করতে হবে তাইলে আমরা প্রকৃত মানটি পাব আমরা এই এখানে একটি যে অঙ্কটি দেওয়া আছে এখানে যে বিষয়টি আছে এখানে দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স বাই এক্স স্কোয়ার আমরা যদি এখন এখানে এক্স এর পরিবর্তে শূন্য বসাই তাহলে কি দাঁড়ায় এখানে কিন্তু ওয়ান বাই শূন্য মানই হবে ইনফিনিটি বা এখানে কজ এক্স যদি বসাই বসে বসালে সেক্ষেত্রে আমাদের মান কিন্তু ইনফিনিটি হবে তো ইনফিনিটি আর ইনফিনিটি আলফা বাই আলফা যদি হয় বা ইনফিনিটি যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃত মান পাওয়া যায় এই জন্য যে কাজটি করতে হবে আমাদের এটাকে একটু মেকানিজম করতে হবে তো এই মেকানিজম করার আগে একটি বিষয় আমি আরও এখানে তিনটি সূত্র লিখে রেখেছি এই সূত্র তিনটিও জানা দরকার শুধু তিনটি না আর কিছু সূত্র আছে তবে এই তিনটি সূত্র একেবারে না জানলেই নয় এ এ অধ্যয়ন অঙ্ক করতে গেলে তিনটি সূত্র অবশ্যই জানা দরকার যেমন এখানে আছে লিমিট এক্স ইকুয়াল এ বা এক্স এর মান যদি এ হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন বাইক হচ্ছে এক্স মাইনাস এ যদি এরকম ফর্মেট থাকে তাহলে মান হবে এন এ এন মাইনাস ওয়ান এরপরে লিমিট এক্স টু দি পাওয়ার জিরো যদি হয় তো এখানে সাইন এক্স বাই এক্স সমান ওয়ান এবং লিমিট এক্স টু দি এক্স এর যদি জিরো হয় তো এখানে টেন এক্স বাই হচ্ছে এক্স ইজিকুল টু ওয়ান এরকম হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কটিকে মেকানিজম করে এই তিনটির যে কোনো একটি সূত্রতে নিয়ে আসবো তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই সূত্রে আমরা সূত্র রাখলাম বুঝবো না যদি নিয়ে আসার চেষ্টা করি তো প্রথমেই যে কাজটি আমরা করব এখানে যেহেতু আমাদের সূত্র বিষয় আছে এখানে আমরা প্রথমেই লিখলাম লিমিট এক্স জিরো তো এখানে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এখানে এক্স স্কোয়ার তো এটা আমরা লিখতে পারি যে আমাদের যে সূত্র আছে সূত্র অনুযায়ী যে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স টু টু সাইন এক্স যে এরকম একটা সূত্র আছে আমাদের ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সমান হলো টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এরকম তো সেক্ষেত্রে এটা এখন আমরা যদি আমরা এই সাইনের এই সূত্রে ফরম্যাটে নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে আমরা একটু এটাকে মেকানিজম করবো যেরকম এখানে আছে লিমিট এক্স জিরো তো এখানে যেহেতু এখানে সাইন এক্স বাই টু আছে আমরা এই দুইটাকে একই ফরম্যাটে নিয়ে আসবো এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তো এটাকে আমরা স্কোয়ারে নিয়ে আসবো এখানে টু রাখলাম এখানে সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এখন এইটাকে যদি আমরা এক্স বাই টু মতো করতে চাই তো এখানে কী করবো এর সাথে আমরা ফোর গুণ করবো আর এখানে এক্স স্কোয়ার বা ফোর দেই তাইলে আমরা কি হলো ফোরে ফোরে কাটাকাটি করলে কিন্তু একই হয়ে যাবে তো এরপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে লিমিট এক্স জিরো এখানে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এটা আমি লিখতে পারি এক্স বাই টু এর স্কোয়ার এখানে আমরা ফোরটা রাখবো এই ফোর আর টু কাটা দিলে এখানে টু হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়ান বাই টু লিখে লিমিট এক্স জিরো আমরা এখন এটাকে যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে সাইন এক্স বাই টু আর হচ্ছে এখানে এক্স বাই টু এর স্কোয়ার তো সেক্ষেত্রে এখন এরকম একটা বিষয় সাইন এক্স বাই এক্স এরকম যে সূত্রটি আসছিল আমাদের আমরা কিন্তু ওইটাই নিয়ে আসতে পারি যে ওইটা যেরকম ছিল এই সূত্রটা জাস্ট এরকম হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এইটুকু সমান কিন্তু যে ওয়ান আছে ওয়ানটা বসাতে পারি তো সেক্ষেত্রে এখানে হাফ ইন্টু যদি আমরা ওয়ান দিই তাহলে আমাদের এই সূত্র অঙ্কটির মান হবে হাফ আমাদের অঙ্কটি কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গেল যে এটার মান কত হলো ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ তো সেক্ষেত্রে বিওয়াস আসলে অঙ্কগুলো তেমন কঠিন কোনো বিষয় না অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে আমরা যে অঙ্কটি দেওয়া থাকবে সেটা জিরো বাই জিরো আকারে যদি থাকে মা তাহলে আমরা সেখানে মান বসাবো না বা ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি থাকলে সেখানে মান বসাবো না আমরা এটাকে মেকানিজম করে জিরো বাই জিরো এবং ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি মুক্ত করে আমরা সেখানে মান বসাবো এবং মুক্ত করার জন্য খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে সূত্রগুলো দেওয়া আছে যাতে এমন ফর্মেটে যায় সূত্রগুলোর মতো একটা কোনার সূত্র ফাঁকানো যায় তো এরকম ফর্মেটে করে আমাদের বিভিন্ন সূত্রে বা বিভিন্ন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে এটাকে নিয়ে ন
যে ভয়ের অতি সংক্ষিপ্ত যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আপনি নিজেরা দেখে দেখে সলভ করবেন এবার সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন আমি একটি করে দিলাম এর সাথে মিল রেখে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সেগুলো করার চেষ্টা করবেন এরপর যদি একটা বাকি থাকে আপনাদের মধ্যে থেকে যে না আপনারা বুঝতেছেন না সেক্ষেত্রে যদি আমাকে কমেন্টস করেন বা আমার ফেসবুক পেজ আছে এফ এম স্কুল এবং আমার যে নিজের ব্যক্তিগত যে ফেসবুক আইডি আছে তো সেখানে যদি আপনারা আমাকে জানান আমি সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওই অঙ্কটি আবার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন সকলের সুস্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আ